En este punto es importante hablar de sus víctimas, las cuales de forma irónica se puede decir que fueron seducidas hasta la muerte. ぐらてどこからか彼の匂いが知ってるどれだけ歩いたら家にたどり着けるかな僕のお気に入りの肉屋のコロッケはいつも通りの味で待っててくれるかな Sharon Clerk sobrevivió sorprendentemente al ataque que ocurrió en su habitación. Aline La Henley la mató despiadadamente. Probablemente fue desde el primer asesinato cuando se dio cuenta que esto era parte esencial en el acto sexual que deseaba ardientemente. La siguiente en la lista de Bondi fue Donna Manson, a quien atacó en una lluviosa noche, un martes del mes de marzo. Es importante señalar que seis días antes la policía había sido avisada, pero por ese entonces, la investigación no ofrecía ninguna pista. El nuevo método de ataque del asaltante había tenido éxito, y lo puso rápidamente en práctica otra vez. La policía tuvo una primera pista cuando un estudiante relató un peculiar accidente que ocurrió cinco días antes de que Susan Roncourt desapareciera. Un hombre alto, bien parecido, con un cabestrillo dejó caer algunos libros y había preguntado a la chica si podía ayudarle a llevarlos a su coche, el cual era un Volkswagen de color tostado, aparcado a unos 90 metros de ahí. Él le pidió que cerrara la puerta del coche y se metiera dentro, pero ella se negó y echó a correr. Tres días más tarde intentó la misma técnica con otra jovencita. Ella también se negó a meterse al coche. Unos momentos más tarde, Susan Rancourt, una estudiante de psicología, dejó una reunión y fue al encuentro de una amiga que la esperaba en el cine. Bondi debió salir a su encuentro y utilizó la misma artimaña para persuadirla de que se metiera en el coche. Ted le hundió el cráneo con una barra de hierro, luego la secuestró, la violó y la mató antes de abandonar su cadáver en el bosque. Menos de tres semanas después, el 6 de mayo de 1974, Roberta Kinley Parks desapareció cuando iba a encontrarse con unos amigos en el sindicato de estudiantes de Oregon. Ted Bundy sin duda alguna había viajado 300 kilómetros desde Seattle en un intento de cometer un crimen que no fuera relacionado con los otros. Amigos de Brenda Bell la habían visto por última vez hablando con un hombre guapo que llevaba el brazo en un cabestrillo a la salida de un bar cerca del aeropuerto de Seattle. El nuevo método de secuestro fue utilizado una y otra vez introduciendo sutiles variaciones. Algunos estudiantes describieron a un extraño con muletas que llevaba una cartera en la zona de los alrededores de la residencia Beta House Hall donde Georgia Hawkins había desaparecido. Una chica vio al hombre dejando caer la cartera varias veces y ella le ofreció su ayuda, pero primero tenía que hacer una llamada a una de las residentes. Cuando volvió a salir, el hombre se había ido. Dos meses después, el hombre necesitado de ayuda que llevaba el brazo en cabestrillo había secuestrado a dos chicas, Jenis Ott y Dennis Naslu, quienes fueron sustraídas del parque Lag Samish. Cabe destacar que Bondi era selectivo con sus víctimas. Todas ellas eran de un tipo parecido. Entre 17 a veintitantos años, atractivas, con el pelo largo y generalmente morenas. Se comenta que era como si el asesino, con su apariencia física y su manera encantadora, quería demostrar que podía seducir a las chicas más brillantes y atractivas hasta su muerte. En septiembre de 1974, los restos de Janice Ott, Dennis Naslund y un tercer cadáver no identificado, fueron encontrados a 2.5 kilómetros al este del parque Lake Samamish. Seis meses más tarde, 14 kilómetros más lejos, un estudiante de ciencia forestal encontró el cráneo de Brenda Hall. Una investigación por la zona descubrió los restos de Susan Rancourt, Roberta Parks y Linda Haley. Los cadáveres de Mason y Hawkins todavía hoy no se han encontrado.
れてどこからか彼の匂いがしてる